नमस्कार बुद्ध सामुदायिक टेलीजन को निमित कार्यक्रम बुद्धराज में यहाँ लगत है कार्यक्रम को साथ में छू म प्रदीप समसामयिक विषय में संबंधित व्यक्ति बहस एवं छलफल करने इस कार्यक्रम में आज भी हमी उपस्थित भैर ये बेला रूपंदे का विभिन्न स्थान में मेला तथा महोत्सव चल रहा रूपंदे में मेला को शुभारंभ करने तिरोत्तम उद्योग वाणिज्य संघ ने मेला पांच दिन लंबा बाहर गति समय संचालन करने मेला सत्रह गति समय संचालन हो इस को विषय में कुरा को आज हमें निम्त आया छो तिलोत्तम उद्योग वाणिज्य संघ का उद्योग उपाध्यक्ष सूरज पंगेन यहाँ लगत नमस्कार आराम आराम अब मेलाक विषय बड़ सुरू कर विभिन्न क्षेत्र में भैरवाज सैना महीना लगायत का क्षेत्र में मेला चल रहा है तब पच्छी मेला चल रहा है दर्शक बाँडिने संभावना को बीच में तब मेला लंबा आखिर क मेला बाहर गति नई समापन एक गति देखि बाहर गति समक लगी मेला सुरू कर रेला सुरू भैस हम संस्थापक महासचिवजी को देहांत भो ए दुर्घटना में अकल पी निधन भो अभी भैस एक दिन हमें मेला स्थगित भी गये स्थगित कर सके तेज को इंपैक्ट दुई दिनसम देखिए तेज को इंपैक्ट भी दुई दिनसम मेला हमी जो छठ पर्व को दिन जो घटना घटे दुखद घटना ते पे ते इंपैक्ट दुई दिनसम पर्यटन हम मेला में रि सके जो स्टल एक्जिबिशन में हम प्रदर्शनी में उपस्थित होगा स्टल जो आयो वहाँ को तीव्र दबा दबाव कम से कम दुईदि तीन दिन मेला बढ़ा पर्यटन भाई हिसाब से वहाँ को दबाव सीर्जना भो रो संगसंग पब्लिकली हमी सातों आठों दिन बा मेला में एटा पब्लिक को पार्टिशिपेन्ट्स बिजनेस व्यापक रूप में वृद्धि भो रो संगसंगे जब पार्टिशिपेन्ट्स वृद्धि भैस पब्लिकली है मेला तो अलग बढ़ा पर्यटन अलग ये मौसम ने भी सुरू में चैलेंज गए हमें जो ये जलवायु परिवर्तन आदि इत्यादि जस्ता ये सांकेत कारण मंग्सर को जो हम दस समय आईपुग्दासम अलग गर्मी नहीं दिवसभरी गर्मी होने भाग दिवस को पार्टिशिपेन्ट्स में अलग इंपैक्ट पड़े थे रही आर अलग मौसम भी सुधार मौसम भी अलग चीसो भग रिवस में पब्लिक को पार्टिशिपेन्ट्स भी बढ़ते गई सके ये सब सब कुरा फिर हमें चाहे मेला अलग लंबा हूं अब कृषि मुख्य प्राथमिकता का साथ भन्न तब मेला भैन रहने भाषा है अभी संग मेला आर्थिक चलायम बना भपेक्षा भी करूँ है यू करीब करीब बाहर गति को समय तो सक सको है सत्रह गति समय हो यो समय को अवस्था हे कति को आर्थिक चलायम भो कति आर्थिक गतिविधि बढ़े के लगे अस्तों ये कुरा में मैं कस्तु देखे भादा खेल हेन जो अ जो युवा पीढ़ी युवा पीढ़ी तो विदेश यूथ यूथ जेनरेसन जिस मेला में तब को ऊ इकम जेनरेट करना बाहर कि लेवल अफ एज को मानी विदेश रलिक एज भग मानी चाहे जो फील्ड में उत्रीन हूं वहाँ मार्केट में होने रो भैस पैसा खर्च करने रही रमाइल कर पर्ने भे भा एज को मं ना बाहर भैस एब फोर्टी फिफ्टी को मानेला भिताओना अलग टाइम लगद रहे क्योंकि वहाँसंग पैसा भी क्रय शक्ति रेमिटेन्स जो इनपुट भाषा ने तो इनपुट भ पैसा भी तो तर मेला में क्या जानी वलिक जो यंग जेनरेसन चाह एकदम डाइरेक्ट इन्वल्वमेंट हो तो इन्वल्वमेंट चाहिए तब को अलग तो स्लो इन्वल्वमेंट भो कि इन्वल्वमेंटम स्लोनेस भो रही हम चाहे जो ये दस एगार गति समय आईपुग्दासम हमी एकदम व्यापक रूप में हमला में यह मेला चाहे सफल भक्त अनुभव भो राम राम रूप में सफल भो रो संगसंगे हमें जस्तु कृषि का कुरा उठा भो है कृषि के विषय में भी हमें स्टल राखा छो स्थानीय उत्पादन लगरपालिकस समन्वय कर फ्री रूप में स्टल उपलब्ध कराया छो रुन हमें गोष्ठी भी राख्यम है ये कृषि ज्ञान केन्द्र संग समन्वय कर हमें गोष्ठी भी राख तैंक अधिकृत जीव आए हमें वहाँ मुख्य प्रस्तुता भर प्रस्तुता भर कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यपत्र प्रस्तुत कर कृषि क्षेत्र को समस्या चुनौती संभावना रुन स्थिति में भाई कुछ पब्लिकली कृषि क्षेत्र के बारे में जानकारी भो कि कृषि कृषि को जो गवर्नमेंट बड़ आक जो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट क्या पुगे इसका चुनौती व्यापक रही भाई 
कम से कम म उद्योगी भक्त हिसाब से एटा नेपालक र मेटेरियल प्रडक्शन करने इंडस्ट्री छ मेरे है मैं चाहे फील भो कि कृषि क्षेत्र कें डेवलप भैन भू रंगसंग पब्लिकली आउट भो कि ये कुछ हमें महसूस कर मत्स्य विस को विषय में मत्स्य हमें जो प्रधानमंत्री मत्स्य विस अंतर्गत को स्टल अभी मंडल उस सहकार कर मंडल मत्स्य बड़ा सहकार कर हमें तेरा पोखरी भी कर अब हे न चार महीना को मैं तब को पच्चीस करोड़ को इंपोर्ट भा चार महीना को रेसिओ हो तो ये तब को अलग को चार महीना को रेसिओ में ढाई अरब बराबर को धान इंपोर्ट भैस कि प्लस प्लस में चामल भी तब को ढाई तीन अरब रेसिओ में इंपोर्ट भाषा कि अब यह तो हमी कृषि क्षेत्र में सीमिल्टेनियली कुन स्थिति में पुगे तो हम स्थिति कति भया भैया तो तब को छठी सड़सठी बार अल्लेम आ टेन्टेटिव आठ चार खरब को रेसिओ में कृषि क्षेत्र में अनुदान गा राम प्रोडक्शन चाहे तब को एसेंडिंग होने कि डिसेंडिंग अर्डर में कि रो चीज के रही पैला कम से कम विज्ञ हमें एट गोष्ठी आयोजना कर हमला कस्त फील भो जो अनुदान भाई कुरा डाइरेक्ट प्रडक्शन में होने पर्च जो फील भो कि अनुदान तब को कि औजार में होने पो कि मल में होने पो कि डाइरेक्ट तब को प्रडक्टिविटी में होने पो कु कृषक ने पच्चीस किलो मछा उत्पादन कर पच्चीस क्विंटल मछा उत्पादन करो मछा चाहे तब को डाइरेक्ट तो मछा में सब्सिडिटी पाने पे कि अब कसले पोखरी खन्न को बिऊ बने तब को अनादान कैस में जान पे डाइरेक्ट जान पर्च कृषक में रो तीन तह में अलग 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 प्रक्रिया बड़ा जो अनुदान गा तो होना भेन जस्तु भी फील भाई डाइरेक्ट तब को वन वे प्रणाली बड़ अनुदान गयो रोडक्ट में गयो को इनपुट आँच जो फील भो रहा अब हमें ये कृषक ने उत्पादन कर चीज डाइरेक्ट पर्चेजिंग कर दून पर्स कि कम से कम भी सकते हैं सरकार ने बीस पर्सेंट भर्चेज भो मैं मैं तब को दस हेक्टर में वा बीस हेक्टर में आलू खेती करें वा धान खेती करें एटा कृषक ने गयो तब को बीस पर्सेंट पुस को उसे प्रोडक्शन बीस पर्सेंट सरकार ने पर्चेज कर दिए भाई तब को उ लो रेट एवं एवं यूनिफर्मिटी आँस न देशभरी रो रेट कायम हो अब तता सोचना भी जरूरी है जस्ट लग कृषि को विषय में तभी बहस एवं निस् चला है बहस पैरवी लगायत का काम कर निष्कर्ष भी एवं राम आयो अरु के विषय में बहस भर मेला संचालन अवधिभर अरु के विषय में बहस होने तैयारी के भैर यो हमी अब यह लगत्त मछा को विषय में यह प्रधानमंत्री मत्स्य विस अंतर्गत को जो हम संस्था ने सरकार को ऊसंग एट कृष योग मछा के विषय में भी हमें बस चला हम आंतरिक रूप में नहीं अलिकत मेला सर्नी भैस अलिकत बृहद एक्साइज करें काम करूँ गोष्ठी चलाऊ भिस्ब चला उद्योगी व्यवसाय में पड़े बैंकिंग सैक्टर को इंपैक्ट रो सडन चेंजेस के प्लांग तो तब को पांच वर्ष को होना पे राष्ट्र बैंक को भी पोलिशीज पांच वर्ष दस वर्ष को प्लान कर कसरी विस कर सकता कुन कुन सैक्टर में लुपोस कसरी इंप्लिमेंट कर सकता अभी तो राष्ट्र बैंक ने सोचने पर्ने होना रि यो विषय में बैंकिंग सैक्टर का विज्ञरसंग वहाँ सहकार कर गोष्ठी चलाने विषय चाहे हम निष्कर्ष है अब तो बाहे हर अब बोर्ड बा के अरुण भो उदुमाड़ी संघ कमिटी ने अरुण कुछ निर्णय भोस में अगड़ी बढ़ने तर यह दुईटा गोष्ठी हम पाइपलाइनमें अब तब उद्योग उपाध्यक्ष भी होना मेला में उद्योग संग संबंधित रर्शक ने रुचाया स्टल के अब यो तो मेला में तब को यो जो सैनेटरी पैड को हम दुईटा स्टल छो ती तो दुईटा स्टल चाहे वहाँ को कर्पोरेट अफिस कस को तिलोत्तम नगरपालिक एटा तो प्रडक्शन हब नहीं वहाँ को इंडस्ट्री नहीं तिलोत्तम नगरपालिक वहाँ को सहकार ने जस्त सरकार ने जो नगरपालिक में तब को सेंटरी पैडर चाहे जो वितरण कर बजेट एलोकेट कर वितरण करो संगसंगे हमी सेंटरी पैड को गुड क्वालिटी के हो तो जो अब इसमें तो तब को क्वालिटी को हेल्थ रईजनसंग संबंधित भगवान हो हमें उद्योग रिक्वेस्ट कर तब राख् पर्चे वहाँ दुईटा 
तब को कंपनी को स्टल हमी संग रही पब्लिक ने तब को एटा फ्लेवर चाहिए दिया जो तब को क्वालिटी के हो सेंट्री पैंट में क्वालिटी के होने पर्च रोडक्ट भी गुणस्तरीय हाई अब एटा एडवर्टाइज भी तो होने एक्जिबिशन मेला के पब्लिक तबो प्रोडक्ट को बारे में इन्फ्लुएंस कराने हो रहा तो इन्फ्लुएंस पोजिटिव होने पर्व यदि तब को प्रोडक्ट में क्वालिटी है पोजिटिव इन्फ्लुएंस दी रक्की का उद्योग ने जो उद्योग स्थापना भैया तब को र मेटेरियल तो इंडिया में प्रडक्शन होने उद्योग इंपोर्ट भर आने हो कि सब र मेटेरियल इंडियाम प्रडक्शन हो रहा तो इंडिया ने भी विभिन्न मूलक तेसरा दोसों मूलक इंपोर्ट कर प्रडक्शन करने हो तो संगसंगे ने दोसरा मूलक तेसरो मूलक इंपोर्ट कर प्रडक्शन करने हो प्रडक्शन भगवान मेसिन ते प्लांट ने प्रडक्शन प्रडक्ट तब को भारत बड़ इंपोर्ट भाई कमजोर कसरी होगा होतेन भाई कुछ परमाणित अलग जो मेला में वहाँ जो स्टल राख्भ तेज कर स्वदेशी हम उद्योगी जो ये सेंट्री एजी हेल्थ र एंजल टच भाँह मेला बढ़ा भलिक वहाँ को हमला फोर्स थी कि क्योंकि एट भाइब्स वहाँ को सेल्स भी एकदम राम सेल्स को आउटपुट आए वहाँ को तब को एटा मेला में बसर एवं स्टल ने दैनिक डेढ़ दुई लाख को सेल कर सके तब को दुई ढाई सौ स्टल को सेल्स कैं क्याकुलेसन कर उप क्रस हम टारगेट तो क्रस भैस हमें पंद्रह करोड़ को व्यापार होने अपेक्षा राखा थे तो व्यापार तो क्रस होनी भो रचर का स्टल स्वदेशी उत्पादन भाग फर्निचर हम कई काइना बड़ इंपोर्ट कर फर्निचर इंडस्ट्री लस्ट में दिन पर्व हमारा प्रत्येक घर में फर्निचर यूज होने ये इंपोर्ट को सैक्टर लिरोत्साहित पर्च भिस्ब ने कम से कम इंडस्ट्री जो अब यह हम सौर्य सौर्य चिप सौर्य दालमोट वो हम स्टल रखे ये इंटरनल ने प्रोडक्टर को जो स्टल ने हमें तो फोकस ही लोकल इंडस्ट्रीज कर रूपंदे का इंडस्ट्रीज कर बाह्य आका हमें ठा दिए तो यो कुछ में तब को अलग तो पोजिटिव भाइब्स आ रहा संगसंगे अब अलग ये जो गार्मेन्ट इंडस्ट्रीज जो नसिप गार्मेन्ट को स्टल तैं अरु गार्मेन्ट उद्योग स्टल वहाँ वहाँ तब एकदम राम व्यापार चाहिए राम भो ये सीजन ने भी अलग फेवर गए कि फर्स्ट स्टेप थी तो गार्मेन्ट इंडस्ट्रीज जाड़ो को कपड़ा बिक्ने बेला सुरू सुरू होने लाइक है एट वहाँ स्टक क्लियरेंस सपोर्ट भो गर्मी भी छोड़ते थे है अलि अलि मौसम भी तब को टी सर्ट किन्ने बेला तो थी नहीं रो संगसंग अब जाड़ो आँच वाले ये डुअल इंपैक्ट में तब बिजनेस चाहे हमें ओवरअल सोचे जो रही प्रडक्ट यूज कर पर्च भल्चर चाहे डेवलप यू मेला हमें कराने सक्यों कि भाई अपेक्षा रखा छो अब तब अपेक्षा संगसंगे है मेला में तबाइन जो तो नोला है तर अन्न क्षेत्र में बुटोल लगायत का क्षेत्र का मेला अगिला वर्ष में हमें देखने कर भेटने कर म्याद गुजर एवं फाटे का है सामग्री झुक्का बेचे भाई किसिम बा गुनासो आई सके पटक पटक अनुगमन का कुछ भैर थे है हजर मेला में के कसरी अनुगमन कर दैनिक जीवन यापनसंग प्रत्यक्ष जोड़ विषय अभी ये अनुगमन को कुरो में हम तिलोतम उद्धवाणी संघ बड़ तीन सद सदस्य हम अनुगमन टोली नहीं बनाया छो है ये ये कुछ ये समस्या आँच नाऊनी होन तर हमी विषय में अलगसम आज जो हम अब आज थर्टीन डे तेरह दिन में छह दिन हमें कंप्लीट कर सकता छो है यह विषय में हमें समस्या भोगन पेन न नपरे पे तो नपरे को जानकारी कराने पे तो पब्लिक ने रही हम हम कमिटमेंट बने के पब्लिक चाहे जैसे एडमायर हो पब्लिक पब्लिक को रहा को जो एटा चाहे तब को सामान कि आंहर ए ग्राहक हो ग्राहक नहीं भगवान हो भनी सके तो मानसिकता बड़ा व्यवसाय चले जो हमें लगे रो कस्तो भादा खेल एवं ओपन ठाव में तेरी मेल में आएर तस्त अब अब तो लेवल को क्योंकि मानेला प्रोडक्शन मेनुफैक्चरिंग डेट एक्सपाइरी डेट है आपू ने पर्चेस मैं कि चीज यो लेवल को होने अवल में हाई ये यो तीन चार वर्ष कोविड पच्चीस का ग्राहक धर अपग्रेड भैस अब वहाँ ल गुटमुटू पारे पोको में पारे ल यो तिम्रो सामान होने दिने बेला भी छेन रो खंड में हमी तिलोतम उद्धवाणी संग 
त्यो पक्षलाई चाहिँ कारबाही गर्न एकदम तत्पर छ हामी त्यसप्रति एकदम प्रतिबद्ध छौ त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्सक्यूज हुन सक्दैन हजुर अब मेलाको अवधि थपियो तपाईहरु व्यस्त पनि हुनुहुन्छ हैन कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो एक किसिमको पहिलेको प्लानिङका कलाकारहरु पनि पहिले केही प्लानिङ देखि नै बसिरहनु भएको थियो उहाँहरुलाई फेरि नयाँ थप्ने देखि लिएर हैन अन्य विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु देखि लिएर कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो नैनी यो आफैमा जटिल कुरा हो हेर्नुस् हैन अब मेलाको समय थपिसकेपछि त चुनौती कार्य समितिलाई स्वाभाविक रूपमा पनि आउँछ हैन हामी पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय भन्दा बाहिर बसेर अब यो एउटा प्लानमा 12 दिन सम्मको टाइमलाई चाहिँ ल हामी उद्योगवाणी सँगै यो मेलालाई छुट्याएका थियौ हैन त्यो सँगसँगै अब 5 दिन छुट्दा खेरि चाहिँ सबै साथीहरुलाई गाह्रो नभएको अवस्था हैन गाह्रो छ र त्यो मेला सञ्चालन गर्दा पनि अवधि बढाइसकेपछि कलाकार म्यानेजमेन्ट देखि लिएर प्रोग्राम लन्चिङ सम्मका कुराहरु हुन्छ अलिकति फ्लेभर पनि दिनुपर्छ हैन त्यो भएर अलिकति गाह्रो छ तर एउटा टिम वर्क के जस्तो कुनै पनि कुरामा त टिम वर्क चाहियो नि र यो टिम वर्क भइसकेपछि तपाईको सजिलो हुँदो रहेछ जस्तो यो घरहरु भन्दा खेरि पिल्लरहरु छ त्यसले अड्या छ नि त हैन भन्नुस् त कन्स्ट्रक्सनमा त स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ ले जुन जुन एउटा स्ट्रक्चर डेभलप गरेको हुन्छ छडहरु हालेको हुन्छ हैन पिल्लरहरु त्यो त्यो सपोर्ट चाहिन्छ नि त अतिले त म उद्योगवाणी संघको स्ट्रक्चर पनि अलिकति मजबुत छ हाम्रो एउटा कोर कमिटी हैन उद्योगवाणी संघको कार्य समिति पनि उहाँहरु पनि हैन अ भइन गर्न पर्छ भनेपछि गर्न पर्छ अहिलेको यो अलिकति मार्केटमा पनि रिसेसन जस्तो छ नि त अलिकति त्यति तपाईको एकदम आनन्दमय वातावरण व्यवसायीहरुलाई हैन ओहो यति राम्रो छ भन्ने छैन नि त भनेपछि यो यो पिरियडमा चाहिँ तपाईको अलिकति बिजनेस ग्रोथ भयो नि एउटा एउटा सपोर्टिभ पोइन्ट पनि त आयो नि अनि यो सपोर्टिभ भनेर 5 दिन मेला बनाउँदा खेरि तपाईको इकोनोमिकली अलिकति कलेक्सन त भयो नि त बिजनेसमा सेल्स आउटपुट पनि आयो र पब्लिकको पार्टिसिपेन्ट्स पनि बढिराको बेला छ नि त र यो सबै कुराले गर्दा खेरि चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमै लिएका छौ अब तपाईको व्यक्तिगत जीवनी तर्फ पनि जाऊ हैन अब तपाई यो उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो म म त मेरो बुवा नै यो व्यवसायिक क्षेत्रमै हुनुहुन्थ्यो हैन पहिला व्यापारी व्यापारी देखिबाट उद्योगी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँको अकस्मात अब दुखद निधनपछि चाहिँ म अन्ठाउन्न सालबाट नै यो व्यवसायिक क्षेत्रमा छु उद्योगी क्षेत्रमा छु र यो चिउरा जुन नेपालकै स्वदेशी धानबाट उत्पादन हुने चिउरा हाम्रो मेरो यो गण्डकी चिउरा उद्योग हैन त्यो सँगसँगै यो हामी दाजुभाइ नै मिलेर हामीले चाहिँ हाम्रो एकजना मेरो भाइ नै किशोर पङ्गेनीजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी दुईजना मिलेर पार्टनरशिपमा यो चिउरा भुजा अनि सोयाबिन को इन्डस्ट्री छ र सोयाबिनमा चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट र मेटेरियल इम्पोर्ट हुन्छ हैन र यो भुजा भुजा र चिउरा चाहिँ नितान्त नेपालकै र मेटेरियलबाट प्रडक्ट हुने प्रडक्सन हुने चाहिँ नेपालको एउटा हाम्रो ट्रेडिसनल फुडै हो भन्छु के म र हामीले अहिले चाहिँ यो ट्रेडिसनल फुडहरू जस्तो हाम्रो जुन यो ट्रेडिसनल फुड छ नि त चिउरा भयो भुजा भयो हैन अब दालमोट भयो यो यो एउटा हिस्ट्रीसँग गाँसिएर आएको हामी सानो सानो छाँदाखेरि पनि एक रुपियाँमा एउटा पाउच दालमोट किनेर खान्थ्यौँ नि त हैन अनि त्यो मलाई अहिले पनि याद आउँछ कि त्यतिखेर त चिउरा मिल थिएन हैन हाम्रो बुवाले त खोल्नु भएको थिएन तर ऊ बेलामा पनि हाम्रो खाजाको चिज के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो गागरी हुन्छ नि अहिले त तपाईँको शुभ साहित्यको लागि टक्क गेटमा सजाएर राखिन्छ गागरीहरूलाई होइन त्यतिखेर त त्यो स्टोरेज पनि रहेछ के अनि मलाई अहिले पनि याद आउँछ आमाले गागरीमा चिउरा निफनेर राख्नु भएको थियो अनि तपाईँको हामीले त्यो गागरीबाट चिउरा गोजीमा हाल्थ्यौँ एउटा गोजीमा मकै हाल्थ्यौँ चिनी हाल्थ्यौँ र खान्थ्यौँ कि त्यो हाम्रो एउटा ट्रेडिसनसँग हाम्रो बाल्यकालसँग जोडिएको फुड हो नि त अहिले अनि क्रय शक्तिको आधारमा पनि र हेल्थको हिसाबले पनि हाइजेनिक फुड हो नि त होइन र भनेपछि यो चिजहरूलाई पनि तपाईँको नेपालकै प्रडक्ट नेपालकै र मेटेरियलसँग जोडिएपछि यो हावा पानीमा उत्पादन भएको चिजले त हाम्रो हेल्थलाई पनि त सपोर्ट गर्छ नि तपाईँले अब एउटा मान्छे यहाँबाट एकैचोटि तपाईँको एउटा तेस्रो मुलुकमा गयो भने त इन्भाइरोमेन्टल एडजस्टमेन्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू आउँछ नि आउँदैन र उसको फुड कल सहरदेखि लिएर सबैमा एडजस्टमेन्ट टाइम लाग्छ नि तर हामी यहाँ रहिँदा त यहीँको फुड यहीँको प्रडक्सनले हाम्रो हेल्थलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ नि ताकि त्यो फुड तर हाइजेनिक हुनुपर्यो जस्तो अघि हजुरले भयो जस्तो डेट एक्सपायर देखि लिएर यावत कुराहरू यीसँग त अब यी अलग कुरा भए तर यदि त्यो यहीँको प्रोडक्ट हो भने त त्यसले हाम्रो हेल्थलाई पनि सुट गर्छ नि यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा प्रोडक्सन भएको चिज त हाम्रो हेल्थ 
ले पनि एडप्ट गर्छ के त्यो भएर मैले चाहिँ कस्तो के भन्छु भन्दा खेरि जस्तो अहिले बुद्ध टिभी हेर्नु भएका आम दर्शकहरुलाई पनि प्रदर्शनीमा आइदिनुस् र कमसेकम पनि अब अब सम्पूर्ण नेपालीमा एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुन जरुरी पनि छ के प्रोडक्टिभिटी र त्यसको त्यसको कस्टिङलाई इन्टरनेशनल मार्केट सँगको कम्पेरेटिभ रेटमा ल्याउने काम चाहिँ गभर्नमेन्टको हो हैन ट्याक्सेसनको कुरालाई होला वा भन्सार दरका कुराहरुले होला त्यो रेटलाई एलोकेट गर्ने र रेट म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गभर्नमेन्टको हो तर पब्लिक को काम आम नेपाली जनता ने अब उद्योगी व्यवसाय स्थापित करना को निति अब मेड इन नेपाल प्रडक्ट यूज कर व्यापक रूप में रोडक्ट अफ हम जो नेपालक उत्पादन हो तो प्रति मैं पूरे संपूर्ण पब्लिक संपूर्ण आम नेपाली दाजु भाई दीदी बहनी कम से कम यहाँ में उत्पादन भग वस्तु प्रयोग कर दून भो रेस को पोजिटिव पोजिटिव मेसेज दूध पक्की इस अब नेपाल को उद्योगी व्यवसाय स्थापित हो अब इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हमी कति अब आयातमुखी अर्थतंत्र मत धानी तो सरकार ने इंटरनल प्रडक्शन में अलग तदारुकता का साथ लचकता अपना पर्च है जस्तु नाइन्टीन नाइन्टी वन में इंडिया में रिसेसन आते हैं तो हेन इंडिया को तब इकोनोमी नहीं क्रैश भैस कि तीन हफ्ता चार हफ्ता को इंपोर्ट को पैसा बचा हो तेस पच्चीस मनमोहन सिंह तब को इंडिया को अर्थमंत्री भर आयो वहाँ तो तब को इंडिया को गवर्नर भी भर बस् मं नाइन्टीन नाइन्टी वन में वहाँ आई सके इंटरनेशनल मार्केट को इंपोर्ट लुला कर दून पे तो लाइसेंस राज थी अब कसरी हम ग्लोबली जानू पर्च तर ग्लोबल ने संगसंगे हम को प्रडक्ट लाई ग्लोबल बना पर्च के रामी प्रडक्शन में अब अगड़ी बढ़ने पर्च र इंपोर्ट लाई र एक्सपोर्ट लाई चाहे मैनेज करें र लाना को लागी पहला शुरू में नेपाल बड़े नेपाल के पब्लिक ले नेपाल के मटेरियल प्रयोग करने कॉन्सेप्ट्स हैं डेवलप करने पर सा मलाई चाहे तो लाख सा र तीस में टेवा बनना तो बने जाए मेला मेला तो र तेला कॉम्स कम ये वाला एक्सिबिशन बने को तो नेपाल को प्रोडक्ट लाई तो एक्जिबिट करना होना तो सब पहले देहाँ होना लाई होना तो ऑयल ऑयल को मेला आ रहा है तो हम लोग तो हम लोग प्रोडक्ट लाई चाहे चीन आउनी होनी होनी ना बनने से तो इस अवली एक्सिबिशन ले एकदम राम रोल खेले आ सके तो रामले दुखा के लाख से वानी ऑयल को मेला में जनरली बनने पर रहे हैं रामले दुखा लाग लागे को करें कि ऑयल को चार वर्ष एक दो वर्ष को सीनेरियो है ना नया इंडस्ट्री कहाँ खुले आसने पाल में बहुत का इंडस्ट्री और बंद वही रहा था वानी बस तो अब गवर्नमेंट लेकिन सोचना पड़ने वाला आई सके कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को असरी करनी के कारण के कारण रिसोर्सेस तो सरकार संग यो मेन पावर नेपाल सरकार संगा निजी क्षेत्र संग कति मेन पावर होता है उसे इंडस्ट्री चलाइ रहाल ने डिमाण के कह एक्जिक्यूट कर सकता भाई तो गवर्नमेंट ने एनालाइसि करे कि रो तो एनालाइसि आक रिजल्ट इंप्लिमेंट करना हमी निजी क्षेत्र तैयार छो तर यहाँ तो रिसर्च ही भैन कुन इंडस्ट्री खोलने कुन इंडस्ट्री बड़ अगड़ी बढ़ना सकता हमी तो एक्जिबिशन लगे हमी राख्ने हमी एक्जिबिशन में प्रदर्शन करने चीज के इंडस्ट्री को चीज और जो ती यथावत नया इंडस्ट्री नया इनोवेशन नया आरएनडी भाग चीज के तो तो भाई ना तो देख सकते हैं दर्शक ले नया पन सही तेज़ वाले पावन हो सके ना उद्योग और संसार में ना सकता है इसको मुख्य असर सही सरकार ले कर दानी नवाब को बनने किसी बारे तो बाहर को एकदम एकदम बिल्कुल जस्तो मुने पने जस्तो अब आदिले बनने से ना ऐसे ही रहने से ना जस्तो वही महिले डाइपर को कराया करें पैड और डाइपर को कराया करें आइजिन को कराया करें तो इंडस्ट्री अब रेप्लिकेट बारे पांच सौ सात दस पंद्रह बीस पचास सौ ये होला छह होला न तो त्यो बंदा बाइक का नेपाल में उत्पादन नवाय का बस्तु र नेपाल में हमले उत्पादन करना स सरकार ने प्रत्याभूत कर रो एफ जो जो का प्रक्रिया भी इजी कराने पे कि ताकि भोलि बिहान इकोनोमी सपोर्ट करो मेरे भनाई तो हो अब तब एक किसिम को नेतृत्वदायी भूमिका में भी हो तिल तब उद्योग वाणी संघ को उद्योग उपाध्यक्ष बनुक है यहांसम कसरी आने भो रहासम आईपुग् तैयार देखे भोग है मैं अब म जो एक दुई हजार एकहत्तर साल बड़ा ये उद्योगवाणी संघ को हम जो तदर्श समिति गठन भाथ तेरे देखि नहीं मदर्श समिति बड़ी सदस्य के रूप में आया हूँ रामिक रूप में कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष बड़ा उद्योग उपाध्यक्ष में अलग ये पैलो कार्यकाल उद्योग उपाध्यक्ष में है तर मैं कस्तो पीड़ा बोध होता भादा खेल 
मैं उद्योग उपाध्यक्ष भई रहता रही तिलोत्तम नगरपालिक जन्मे हुए मं भई रहता तिलोत्तम नगरपालिक व्यवसाय एटा उद्योगी होना मैं तो भिजा लगे डकुमेंटर सब मिला बसर अब भिजा लगे मत विदेश जु ती उद्योगी व्यापारी तो यूरोप का अमेरिका को अस्ट्रेलिया का एमबेसी में तब को एप्लाई देखा चाहे तो मैं में उद्योग उपाध्यक्ष होता अलग गलानी फील हो तक मैं में सैटिस्फाइड भग स्थिति क्योंकि ये कस्त भादा खेल जो सुक माहौल में मा जब समस्या आ समस्या आई सके निकास आने हो तर तो निकास निकालने काम को नेतृत्व वर्ग को हो सरकार को हो अगि मैं हजूला इंडिया को उदाहरण दिए नाइन्टीन नाइन्टी वनसम इंडिया को स्थिति कुन परिवेश सीर्जना भक्त थी है श्रीलंकाक हेनो कस्त स्थिति सीर्जना त्याट बाहर निस्क सको है सामान्य तब को कोविड ले टूरिज्म इंडस्ट्री तब को डामाडोल भाव कोविड को कारण अभी संगसंगे श्रीलंका को गवर्नमेंट ने तब को यो अरे पेस्टिसाइड्स बैंड करें अर्गनिक खेती चाहे अब अगड़ी बढ़ा पर्चा ते ए गलत समय में एटा गलत निर्णय कर दिखा खेल पूरे श्रीलंका तब को अर्गनिक खेती में परिणत कर श्रीलंका अर्गनिक खेती खेती को हब बना पर्चा अभी टूरिज्म इंडस्ट्री अज हाइप कराऊँ भादा खेल एटा सडन डिशीजन कर देश में ठूल कायपलट भैन है हो तू ए डिशीजन ने श्रीलंका बिग्रिया थे एवटा डिशीजन ने इंडिया सप्रिया थे नाइन्टीन नाइन्टी वन में अच्छे तो यह डिशीजन को लीडर देश चलाने व्यक्ति डिशीजन हो कि राम में तो क्यूमिलिटी होते गए आशा का किरण जागला अब तो हमारा सन्तती को भविष्य उज्जवल होगा भादा खेल झन अब हमी पक्ष को हम पीढ़ी तो ठीक है हमी तो नेप अब हमी पक्ष को पीढ़ी ने तब को प्लस टू कर सके अब है विदेश जानिए अलग का मिति देखि नहीं चुटकी बजा थाली सके अलग को यह भयावह स्थिति में कम से कम भी अब सरकार ने अलग तो गंभीर रूप में सोचे नेपालम यह जो डुइंग बिजनेस भेपालम व्यापार व्यवसाय करौद्योगिक क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र नेपालम तब को अब पर्यटन क्षेत्र धर आशा के किरण में री क्षेत्र अब ने सरकार ने वन वे में लीर गए डुइंग बिजनेस इजी करा एट छिटो छोरी तो तब को म उद्योग चाहे भादा खेल मैं स्वागत करना पे क्या तब को उद्योग विभाग हो घरेलू हो नातोल तथा गुणस्तर हो विद्युत प्राधिकरण होना यहाँ तो कस्त भादा खेल अब उद्योग करना आयो ओ अब इस कहरब का धारा दफा रफा दफा लगाए हो फैसिट करने हो कि कुरा में हमें फैसिट कर सरकार को काम तो सरकार को अंग भर बस सके तो काम को के हो फैसिट होना कुने उद्योगी व्यवसाय कहीं गलती करे तलाई ये वर्षदी उ वर्षसम ये फाइन लग् भो कि तो गलती तैंने पैलोपल्ट गलती तैं तो जाने हो कि नजाने हो रहा उ फैसिट कर इजी टच कराने हो सरकार को काम रसैली गलती दोहरियां उ सजाए भी सजा को भागीदार होने पो मैं चाहे तू एंगल हे कम से कम मन को मन बड़ बिजनेस तब को एटा के भाई देश को काय प्लट करने को घरेलू उद्योग के मल्टीनेशनल कंपनी रूलठूला उद्योगी संगसंगे घरेलू उद्योग ने तब को मुख्य भूमिका निर्वाह कर इंटरनेशनल ने हजूल हेन भाव घरेलू उद्योग ने तब को देश को काय प्लट कर कृषि क्षेत्र ने अब घरेलू उद्योग करने एट सानों पहुँच भैग मं एटा सामान्य तब को ल अब तो काम कर अग्रसर भग व्यक्ति प्रत्येक पाइला में कानून का बोटी चा पछा खोजिशन तो उसे व्यवसाय करना कसरी सकता तो भन्न सकतेन तो अब को परिप्रेक्ष्य डुइंग बिजनेस चाहे इजी कराने पे अब मंला व्यापार व्यवसाय करना अलग तो सरलीकृत कर पब्लिकली नोटिफाई कर हमी कार्यक्रम को अंत्य में आईपुग है बुद्ध सामुदायिक टेलीजन हेरे हेर बस भाई आम दर्शक महानुभाव एवं उद्योगी व्यवसाय लगायत संपूर्ण लाइन चाहूँ 
मैं संपूर्ण लर्वप्रथम तो अब तिलोत्तम उदुवाणी संगले आयोजना तेसरो औद्योगिक व्यापार मेला तथा कृषि तथा पर्यटन प्रदर्शन महोत्सव जो अभी संचालन भैर हमी तेरह दिन दिन में छपूर्ण आम तिलोत्तमावासी रूपंदेवासी संपूर्ण आम पब्लिक कम से कम तिलोत्तम उदुवाणी संगले आयोजना मेला में आईदीन हमीला यहाँ ठूल हौसला प्रदान करूक बाहर दिनसम हमें भव्य रूप में बाहर दिनसम मेला संपन्न कर सकता छो रब यही सत्रह गति समय हमें मेला लंब्या ये सब पब्लिकली रहा व्यावसायिक सब को प्रयत्न ने यह मेला चाहे सफल होने हो इसको निम्ति यहाँ सब मैं फेरी भी फिर आज तेरह दिन का दिन भी संपूर्ण आम दर्शक मेला में उपस्थित भर नेपाली उद्योग है प्रवर्धन करना को निम्ति मेला में आने नेपाल उत्पादित भैया वस्तु पर्चेज कर दिन है कि यो बुद्ध टेलीजन बाड़ आम जो दर्शक आज हे रहने संपूर्ण युवा वर्ग भादा खेल तब मेहनत कर विदेश में गए संघर्ष करने साटो जो अब यह बाहर जानी रही रेमिटेन्सक भाई वा घर परिवार पालन के लिए विदेश में संघर्ष कर खोजते हुए तब अब नेपालम बसर नेपालम के पालम उद्योग व्यवसाय व कई कर मानसिकता डेवलप कर देश हो सब भाई ठूला कुरो सब भाई मेन अब्जेक्टिव हम देश हो रहा देश को निम्ति कम से कम जे सकू यही मूलुक में बसर कई कर अपेक्षा का साथ संपूर्ण मेला में आईदीन के निम्ति हार्दिक आग्रह कर समय दिन भाई यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद बुद्ध टेलीजन लाई वहाँ हो तिलोतमा उद्योगवाणी संघ का उद्योग उपाध्यक्ष सूरज पंगेनी आज हमी तिलोतमा में संचालित मेला को समय अवधि थप एवं समग्र पच्लो समय भैर आर्थिक अवस्था को विषय में कुरा ग आज को लगी बुद्धराइज को समय सकोलि पुनः उपस्थित होने हेन बुद्ध सामुदायिक टेलीजन नमस्ते